一道光穿过尘埃，泯灭的情埋，阴霾被撕开，斩不断的情丝难入怀，谁转身覆雪？到黑白，脚下的苦海，低吼着那力量，生不带来，血染长空。既然楚兄已经恢复了，那我们即刻返回司令院，找那帮混蛋算账。嗯，此事就拜托各位师兄了。我还有点小事要处理，还要留在黑龙域一段时间。那楚公子多加小心，我们几人就先回去了。嗯。听说黑龙城即将举行一个大型拍卖会，或许有避火琉璃花的踪迹。有了避火琉璃花，姐姐的骑兵就希望这黑龙城鱼龙混杂，毛病无数。此处就有避火琉璃花。十万金币，需要想办法凑点钱了。公子运气真好，这是最后一间客房了。慢着，啊，不知这位朋友可否将这个房间让给我？不让。在下秦天，不知这位朋友可有耳闻？没听过。这间房可不是什么人都能住的。哎，公子，你得罪的可是黑龙城五大家族之一秦家的天才秦天啊！原来如此，怪不得那个家伙叫我让出房间。估计黑龙城五大家族都会到场，我得抓紧时间炼药了，好在拍卖会开始前筹得资金。这些丹药够我拍下避火琉璃花。
，张兄弟你也来了。谢谢谢谢。今就是第三届太平。大家平时说，看谁钱多。如何举牌？公子，这边请。嗯。小家伙，要祭拍什么东西啊？不知道一品丹药啊，能拍出什么价位？是你炼制的？不是，是我意外获得的。嗯，将丹药拿出来我看看。品质不同，起拍价也是不同。青火丹哦，碧云丹。这些丹药品质极佳，不知道多少修炼者求其一而不得。这小家伙不简单呐、啊！啊，这颗一品初级丹药起拍价两万金币，剩下的六颗一品中级丹药起拍价七万金币。那不知这颗丹药呢？啊，破麦丹！小家伙，运气不错呀！不知这枚破麦丹多少起拍价？五十万，这么高！破麦丹可以让通麦境强者突破瓶颈，各路高手都想拥有。哈，这是黑龙牌，持有此物可享有八折优惠。物品拍卖成功后，凭借这块令牌领取拍卖款。多谢前辈。哎，八颗一品丹药，这是我们拍卖场沾了小有的光。晚辈先告辞了。啊！晚上的拍卖会，看我怎么教训你这不长眼的！哎呀，张兄弟，你来了！谁呀？今天啊！哈哈哈哈哈！就是第三届拍卖会，我势在必得。哈哈哈哈哈！张兄弟，开心。拍卖会。别的我们有什么？那我们也互相谦让。行，大家平时里说话。哇，好漂亮，好可爱啊！都是从哪儿来的？漂亮！哎呀，好漂亮！我可听说了，这是哪里的景象？就是。<笑>几年前，龙灵二边接管了黑龙拍卖场，打理得井井有条。哎，此等能力与美貌并存的女子，可惜即便是五大家族的公子，也未曾获得龙灵二的垂青啊！看谁钱多了。灵儿在这里，感谢各位的捧场。我宣布，此届的黑龙拍卖会现在开始。好。你听说了吗？今天的拍品可能会有破卖单啊？是吗？那些卡在画塔境巅峰多年的人势必不会错过。第一件拍品，水晶甲。此物乃是由紫水晶所铸，能抵消部分空间之力。啊、起拍价五千金币。五千一，五千三，八千。一次性用品的水晶甲。居然被叫到了八千的高价，这就是美女的魅力吗？八千五百金币，八千五百金币，成交。接下来的拍品是这盘中所成的，乃是青火丹、碧云丹等六颗一品中级丹药。不知道谁这么大手品，祭拍了六颗一品中级丹药，起拍价。四十二万金币，四十五万金币，这点钱也好意思说出口？五十万金币，六十万，六十万了，这这这我这这么高啊！再等等，你再等就没了。恭喜这位公子获得此次的拍卖物。原来是斗兽山山主的赌资呀，怪不得如此财大气粗啊！
。当药师果然是最赚钱的职业。啊！啊！啊！东西啊！啊！啊！好香啊！碧火琉璃花，这是什么？有了它，姐姐的病情就有转机。无论花费多大的代价，这东西一定要弄到手。碧火琉璃花火属性灵药，起拍价十万金币，二十万，四十万。这碧火琉璃花的起拍价，竟不亚于先前的一品丹药。五十万！啊，直接五十万了！这这我这这么高啊！血徒手曹真，他也来了。既然无人出价，那这碧火琉璃花便归曹某所有。六十万！啊，我说是什么人啊？竟然这么操作！不知这位兄弟。是何门何派，何许人也？无名之辈，你若想要碧火琉璃花，尽管出价便是。这小子，这小子怎么那么娇嫩感？自然不见胆大。果然是一山更比一山高啊！既然无人出价，那这株碧火琉璃花便归七十万金币。哼！哦哦，秦家少爷出价。少爷，我们此来为的是破卖丹和那件东西，不宜另生痴结。无妨，玩玩而已。八十万金币，九十万。若这位兄弟出价更高，我只能忍痛割爱，将碧火琉璃花相让了。一百万。哼，这位兄弟真是财大气粗，在下自愧不如。<笑>碧火琉璃花，一百万金币，成交。接下来这件拍卖物，想必各位已是等待多时，灵儿也就不卖关子了。这破卖单，起拍价五十万金币。这东西，本少爷势在必得。八十万，这点钱。他买不到破卖单，一百万，是戚家少爷，一百三十万，一百五十万，一百七十万，早知道多练之即可。这家伙到底什么来历？二百万，哼，二百万足以买下黑龙玉一条街了。五大家族果真豪气冲天。哼，二百三十万！恭喜少爷收获破卖单，日后突破至通卖境，指日可待。嗯，与我秦家拼财力，真是不自量力。三百万，三百万，这好像是先前竞拍碧火琉璃花被秦天坑的主。哼，这下子有好戏看了。这家伙竟然还敢出来捣乱！三百三十万，三百七十万，我的东西，多高的价格我都玩得起。这家伙搞什么鬼？即可价，搞不好秦家少爷。四百万啊，少爷，这四百万，这价值真是太高了，是吧？在下随便叫着玩玩而已。秦公子如此热情，在下怎好多人所爱？即便秦家财大气粗，平盘浪费一百多万金币，也会心疼吧？我要杀了这个混蛋！少爷，冷静啊！等那件东西到手，我非得让那小子好看。恭喜秦公子拍得破卖单。哼，此物
，乃是这届拍卖会压轴的拍卖品。我想各位对此早已期待不已。这是什么宝